，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋,洋又出演顾漫作品，看清这次女主长相，粉丝不淡定了。对于很多喜欢看小说的读者来说，顾漫这个作者的作品是绝对不能够错过的。他有很多经典的小说作品，都是小说迷们非常喜欢的。顾漫的作品很神奇，大多是非常干脆利落的甜宠剧。剧情紧凑不拖沓，跟其他的很多作者不一样，他不是以字数取胜，而是以小说的情节取胜。像早前的一部由小说改编的电视剧《微微一笑很倾城》，就是顾漫作者的作品。《微微一笑很倾城》这一部电视剧的男主角，正是我们都非常喜欢的军艺校草杨洋,洋。近日，官方消息传来，杨洋,洋继《微微一笑很倾城》后，现在又接演了一部顾漫的作品，还是担任男主角的角色。这一部作品的名字叫做《你是我的荣耀》，从名字来看，也是一部甜宠剧，没跑了。对于顾漫的小说，读者们是非常认可的，而杨洋,洋又是一位妥妥的帅哥。刚好站在了顾漫小说中男主角的点上。从杨洋,洋的长相来看，他真的很适合各种小说中男主角形象：直挺的鼻子、完美的侧颜、绝美的眼神，这些都是小说中用来形容一些长相超绝的男主角的。同样用在形容杨洋,洋，看起来一点都不过分。看来杨洋,洋的长相真的帮了他很大一个忙，加上精湛的演技，由他来出演小说男主角那是再合适不过了。得知了杨洋,洋在一次出演顾漫作品的消息，很多读者都非常开心。从杨洋,洋官宣的文案中可以看到，这一次和杨洋,洋一起搭档出演的女演员是迪丽热巴。也是一位颜值非常高的演员。其实，对于很多电视剧来说，尤其是偶像剧，男女主角的颜值是非常重要的。很多观众看电视不仅要看剧情、看场景、看特效，最重要的还看演员的颜值。杨洋,洋的颜值，观众们已经很满意了。现在加上迪丽热巴的颜值。绝了！与演员的宣传文案相似，迪丽热巴也发了一条相似的宣传文案。光是从文案的内容来看，很多观众就已经开始吃狗粮了，太香了！这对 CP 非常棒。其实从迪丽热巴的颜值来看，她也是一个非常好看的女主，鼻子甚至比杨洋,洋还要高挺。从演技来说，热巴的演技更是没跑，已经有很多非常火热的代表作品了。现在看来，《你是我的荣耀》又将会是下一部爆款剧。这一部电视剧对于很多颜控来说，简直就是福音，绝对不能错过的一部好电视剧。原本知道杨洋,洋出演《你是我的荣耀》之后，还很担心女主角的人选，现在看来，终于可以把心收到肚子里了。迪丽热巴完全可以胜任这个女主角的角色的，颜值不低，演技也不赖。看来这一对 CP 的颜值一点都不比倾城夫妇差，粉丝们都开始不淡定了。杨洋,洋又出演顾漫作品，看清这次女主长相，粉丝不淡定了。迪丽热巴多变造型与精湛演技的完美融合。近日，迪丽热巴在某品牌活动上身穿渐变蓝色瓶口长裙亮相，她的造型吸引了现场所有人的目光。她穿着渐变蓝色长裙。丝带披肩
，被形容为人鱼公主。一头深色长发使她看起来更加妩媚动人。她的华丽与大气的衣服展现出她的多样性，但这只是她多样性的冰山一角。在新剧《一千零一夜》中，迪丽热巴展现了两种截然不同的妆容。一套粉嫩的衣服出现在她的梦境中，展现出她的少女心；另一套则展现出她的华丽与大气，让观众看到了一个更多元化的她。这种多样的形象让人惊叹不已。除了妆容的多样性。迪丽热巴在新剧中的吃货本性也展露无遗。当被问及为何喜欢吃包子时，她可爱的回答：“包子就是用来吃的呀。”这种可爱而不失常识的性格，让更多人喜欢上了她。迪丽热巴在新剧中的演技和性格也受到了观众的一致好评。她扮演的人鱼公主和古装造型让人眼前一亮，她的表演充满了活力和情感，让观众完全沉浸在角色的世界中。最近，迪丽热巴在新剧中的仙女造型再次吸引了网友们的目光，一袭高贵典雅的纯白色仙女裙，使她的气质和颜值更加出众，让人叹为观止。她在剧中饰演的公主角色，展现出了充满魅力的公主范儿。纯白色的仙女裙更是展示了她的优雅和端庄，如同仙女一般。迪丽热巴的多样性和精湛的演技，不仅让人瞩目，也让人们对她的未来充满期待。她是一位充满活力和才华的演员，她的表演让人难以忘怀。让我们共同期待他在未来的作品中能给我们带来更多的惊喜和感动。迪丽热巴华丽造型惊艳亮相，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。